Eu estou completamente rendido a, a, a toda a organização, desde o momento em que nos contactaram, até à parte toda de logística, depois da maneira como fomos recebidos, a, tínhamos tudo absolutamente organizado à nossa espera, a, a cumprir à risca tudo o que tínhamos pedido, o equipamento, não falta nada na, na, na escola, e depois os alunos todos muito interessados, muito proativos, muito dedicados, já estão aqui há 10 dias, nós vamos estar aqui o último dia, então eles já têm uma fadiga grande em cima, mas não se nota nada porque eles estão cheios de vontade e, e participam bastante e ajudam-nos bastante. O primeiro é uma, uma craca, foi uma coisa que eu provei que adorei, simplesmente, e achei que era muito interessante trazer, acho que é um produto emblemático dos Açores. O segundo prato é um tarta de chicharro, mas acho que com todos os elementos que vamos usar, com o limão galego, com um crocante que parece uma, uma, um ramo de uma árvore. O terceiro é um lírio, um, fumado, foi primeiro curado em sal, depois fumado, depois fazemos um tataki, é uma composição um pouco asiática, com um caldo dashi, o, o, o prato seguinte é um polvo, um, quase com um guisado de polvo com vinho de cheiro, só que nós utilizamos uma técnica diferente, cozinhamos no forno, também com o vinho tinto. Depois o prato de peixe, um, escolhemos o alfonsinho, uh, lagosta, vamos na época da lagosta, lagostas maravilhosas, grandes. E a carne, tentámos procurar algo que fosse mais tradicional, então usamos a, a carne do novilho com a pimenta da terra, mas a nossa pimenta da terra um pouco recriada, um pouco transformada. A sobremesa muito fresca para terminar, depois de tantos pratos, um, maracujá, queijadas da vila e ananás queimado. Acho que vai ser uma, uma combinação interessante, principalmente depois com o vinho que fomos buscar, que corremos ali um risco, mas queríamos trazer algo que fosse da, da região e acho que vai ser interessante. Uma das coisas mais desafiantes sobre escolher vinhos para o dinner de hoje was many of the components of the dishes I was not familiar with. Uh, I had never heard of Prakash before, and I had never seen them. <laughs> and I gave the first wine to, to Shea, and he said, no, this will not work. So I tasted the Prakash, I was like, no, you're right, you're right. But I think this one will, and it did. It was spot on, absolutely delicious. Um, so there was a, a, a shisharo dish, and um, it was like a shisharo tata, but we ended up going with the same wine as we had for the previous course. So we have that wine going over the two courses. Um, moving into the next course, we had uh, lirio. Um, it's, uh, it's been salt cured um, and, uh, and then smoked. It was uh, a wine that I'd never tasted before. Ended up working out really, really well. So uh, a white from um, the Dao. The next dish was uh, a red wine braised octopus. All three of these components uh, paired with that uh, Lisbon red chilled down worked incredibly well. Next up was a fish again I had never heard of, Alfonsino. And uh, we needed a big white. When I first tasted the white that we ended up, it was the Gloria Reynolds um, uh, Reserve. Um, I was very happy with that. And when Chef saw the bottle I had selected, his eyes lit up because it's actually a favorite of his. The main course was beef. Through tasting the wine, we think the wine could take a fair bit of heat with it without becoming um, in any way repulsive. I think it's going to complement that really quite delightfully. Finally, dessert. We had this dessert, and the way that Chef described it to me, I was thinking, okay. okay. Um, so we ended up going with a very, 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 well, the sweetest example of a particular wine from an island I um, wasn't familiar with. Um, a very, very traditional uh, local sweet style.